Работа на удаленке для многих людей была самым приемлемым форматом и до пандемии. Коронавирусные ограничения вынудили большинство компаний также отправить своих сотрудников работать, не выходя из родной квартиры. И если поначалу это казалось временной мерой и впоследствии все вернутся в рабочие офисы, то по окончанию пандемии немало работников решили, что продолжат работу удаленно. Но тут понадобились нормативы и система требований. Например, по новым правилам работодатель обязан обеспечить каждому сотруднику безопасную рабочую среду. В домашнем офисе, точно так же, как и в обычном, обеспечение соблюдения требований гигиены и безопасности труда вменяется в обязанности работодателя ровно в той мере, в которой это возможно, с учетом особенностей удаленной работы. Речь идет о том, что работодатель обязан создать безопасную рабочую среду для работника, работающего удаленно, в точно таком же объеме, в точно таком же порядке, как это предусмотрено в отношении обычного работника, работающего, как я уже сказала, на постоянном рабочем месте в помещениях работодателя. Согласно новым требованиям. Работодатель обязан организовать контроль состояния здоровья работника, работающего дистанционно на тех же условиях, что и в отношении работников, выполняющих трудовые обязанности по месту нахождения работодателя. И здесь у работодателя есть определенное право, чтобы избежать неприятностей, которые могут возникнуть. В этой связи работодатель имеет право потребовать от работника либо фотографии рабочего места, либо или видеозапись рабочего места. Есть соответственно опросники, которые позволяют значит, работать дать информацию относительно того, как будет организована его деятельность в домашнем офисе и так далее. Также работодатель обязан обеспечить работника всеми необходимыми для работы инструментами, в том числе и компьютерами, и, если нужно, другими гаджетами. То есть работник не должен их сам покупать, а все это обеспечивает фирма, вплоть до рабочего стула или кресла. В большинстве фирм и компаний, конечно же, следует букве закона в этом вопросе. Тем не менее, если вы планируете в дальнейшем устроить себе, например, домашний офис и работать удаленно, обязательно требуйте от фирмы выполнить новые положения в законодательстве, если только работник сам не захочет трудиться с привычными для него средствами, которые есть дома. Но нужно обязательно подписать соглашение на эту тему, чтобы потом не предъявлять взаимных претензий. Вадим Алышкин, Роман Васильев, Новости Таллина.